或被强行剥离天命时，我宁死也绝不受辱。看来你是求死了。会送你平安到达天州
，这可真的悬赏。这位小友，这人很卖力。看你的神情，悬赏加倍。难道见过此人？不曾，只是好奇此人什么来历，竟让秦族将悬赏都发到这里来了。听说不老山的悬赏，最初是要捉拿此人，后来不知怎么，悬赏加倍，内容却变成了此处的营救，真让人搞不懂啊！那是因为他的后人天赋出众，展现了无敌之姿。你们看那边，他的名字不就在魔尊碑上？应该也与父亲的大脑有关。听说魔尊碑。可保存足足三百万个天赋、潜能、战力、最强者的名字。三百万，听起来多，可却是三千周无尽岁月的积累。所以能留名者，都是惊天动地的天才。多少年也未必能新增一个呢。有些远古巨头虽不能当面比试，却可通过神碑榜上战力一较高下，有点意思。怪不得我听人传说，参与石碑试炼，便是以性命相搏，要么留名，要么留命。原来真的是如此。你也太不自信了，不管成功与否，都要有一种闯劲。都是各族嫡系传人，竟然无一成功。看来你我也不必再试了，还是回去吧。果然已无人再愿意尝试了。别灰心，要知道，我们是在跟三千州的无数天纵奇才对比，哪有那么容易就留名的神杯可测战力、天赋、潜能三种。不过天赋、潜能需要引导杯中符文入体，此行充满了未知。况且我连至尊骨都失去了两次，也就不用再一次试那些，那就一测战力吧。
团队共鸣，怎么回事？神杯共鸣，有意思。魔尊神杯发生了异样，你去查看一下。是。快看，是一个人形刻图。名藏怎么了？这是？几人名下？是光。他的名藏竟然在秦族天才秦昊、秦长生的上面。你我有见，光见证了一位和民谣万古的强者出世啊！能超越秦长生的老怪物，此子今后绝对会成为震古烁今的人物。以后遇到若不能拉拢。便在他成气候前解决掉他。